ഹലോ നമസ്തെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കൊട്ടാരക്കര ഐ സി എം മഹാരാജ കോളേജിന്റെ ഓൺലൈൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ഏറ്റവും ആകത്തത് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് റെക്കോർഡിംഗിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ജേണൽ റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ജേണൽ രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ത്രൂ ജേണൽ എൻട്രി ജേണൽ എൻട്രികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും റെക്കോർഡിംഗ് നടത്തുക മൂന്ന് It is done, it is, recording is narrated on chronological order. Chronological order is like recording. Chronological order is like this. What transaction is like this? What transaction is like this? Record. Fourth thing. Recording is technically known as journalizing. Recording is like this. Journalizing. Tenth step is classification. എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് നോക്കാം പുട്ടിംഗ് സിമിലർ നേച്ചർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ വൺ പ്ലേസ് ഒരേ നേച്ചറുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുന്നതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ജേണൽ ജേണലിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകൾ നടത്തുക ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ലെജർ ലെജറിലായിരിക്കും ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകൾ നടത്തുക ടെക്നിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പോസ്റ്റിംഗ് സാങ്കേതികമായി ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇനി ലെജറിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് ലെജറിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇതിന് രണ്ട് വശങ്ങളാണുള്ളത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തത് ഡെബിറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ക്രെഡിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് എട്ട് കോളങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇതിൽ ജേണൽ ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലജ്ജ ജേണലിനകത്ത് എത്രാമത്തെ പേജിൽ കിടക്കുന്ന ഐറ്റമാണ് ലജ്ജറിനകത്ത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാനെ കൊണ്ടാണ് ജേണൽ ഫോളിയോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പല കൂട്ടുകാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ലെജ്ജറും അക്കൗണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ലെജ്ജറും അക്കൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ലെജ്ജർ ഈ ലെജ്ജറും എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടായി മാറുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യമേ ഡേറ്റ് പോയി പിന്നീട് ജേണൽ ഫോളിയോ പോയി അടുത്തതിനകത്ത് ഒന്ന് ഡേറ്റ് പോയി പിന്നീട് ജേണൽ ഫോളിയോ പോയി ലെജ്ജർ എന്ന പേരെന്ന പേരിന് പകരം അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേര് വന്നു അപ്പോൾ ലെജ്ജറും അക്കൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലെജ്ജർ സാധാരണഗതിയിൽ ഐറ്റം ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓരോ ഐറ്റങ്ങൾക്കും ഓരോ ലെജ്ജറുകളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലെജ്ജറുകളെ കൃത്യമായി ഇത്ര തരത്തിൽ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാൽ അക്കൗണ്ടുകൾ നേച്ചർ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അക്കൗണ്ടുകൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ റീൽ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാൽ ഇവയുടെ രണ്ടിന്റെയും ലെജറിന്റെയും അക്കൗണ്ടിന്റെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെയാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്താണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് to find out the arithmetical accuracy of bookkeeping endinu veniyana trial balance prepare cheynathu bookkeeping inde arithmetical accuracy adhayathu bookkeeping nammal cheedirikkunathu krithyamaano ennu arinnadinu veniyana trial balances gal ubhayogikkunathu it is if it is arithmetically accurate the debit and credit side of trial balance become equal adhayathu bookkeeping krithyamaano engil trial balance inde debit column credit column tulyam aayirikkum ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബാലൻസസ് ഓഫ് ദ ലെജർ ലെജറുകളുടെ ബാലൻസുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ട്രയൽ ബാലൻസുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് സംറൈസിംഗ് സംറൈസിംഗ് എന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന റെക്കോർഡിംഗ് ജേണൽ എൻ്റെ എഴുതാനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലെജറുകൾ എഴുതാനെ കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനെ പറ്റിയും ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അടുത്താണ് ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അലസ് അക്കൗണ്ടും രണ്ടാമത്
ഇതാണ് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും അതിന് താഴെ കാണുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ആണ് ഇനി ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ആൻ എൻഡിറ്റി ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തികമായ പ്രകടനങ്ങൾ അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അടുത്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈ കാണുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഏറ്റവും ആദ്യമേ ലയബിലിറ്റി പിന്നീട് അസെറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ എൻഡിറ്റി ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തികമായ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അക്കൗണ്ടൻസിക്കാത്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻസി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ചില ബേസിക് ടേമുകളെ പറ്റി ആണ് ബേസിക് ടേംസിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എൻഡിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് എൻഡിറ്റി എന്ന് നോക്കാം എൻഡിറ്റി മീൻസ് എ റിയാലിറ്റി ദാറ്റ് ഹാസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് അതായത് വളരെ കൃത്യമായ നിലനിൽപ്പുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് എൻഡിറ്റി എന്താണ് ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി മീൻസ് എ സ്പെസിഫിക്കലി ഐഡന്റിഫയബിൾ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ലൈക്ക് സൂപ്പർ ബസാസ് ഹയർ ജൂലേഴ്സ് ഐ ടി സി ലിമിറ്റഡ് എക്സെട്ര അതായത് ഐ ടി സി ലിമിറ്റഡ് ഹയർ ജൂലേഴ്സ് സൂപ്പർ ബസാറുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ കൂട്ട് വളരെ കൃത്യമായി എന്നാൽ വളരെ സ്പെസിഫിക്കായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി അതായത് ഇത് ഒരു പലചരക്ക് കടയാണ് ഇത് ഒരു ബേക്കറിയാണ് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായത് അവർ ഏത് ബിസിനസ് ആണോ നടത്തുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടും അപ്പം ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി മീൻസ് എ സ്പെസിഫിക്കലി ഐഡന്റിഫയബിൾ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നോക്കാം An accounting system is always diversified for a specific business entity. That is, one specific business entity can be used. Accounting system is very important. That is, one of the service motives is not used to accounts. One of the trading concerns is used to accounts. Okay, one of the entity is used to accounts. അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻഡിറ്റിയെ പറ്റി നമ്മൾ ഇത്രയുമാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് എൻഡിറ്റി ഈസ് എ റിയാലിറ്റി ദാറ്റ് ഹാസ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി മീൻസ് എ സ്പെസിഫിക്കലി ഐഡന്റിഫയബിൾ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കാം ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കൈമാറ്റം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ദോസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓർ ഈവെന്റ്സ് വിച്ച് ആർ മെഷേർഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ മോണിറ്ററി ട്രെയിംസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ കാൾഡ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ പണപരമായി അളക്കാനെ കൊണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനെ കൊണ്ടും രേഖപ്പെടുത്താനെ കൊണ്ടും പറ്റുന്ന സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകളെയോ ഈവെന്റുകൾ അവസ്ഥകളെയോ പറയുന്ന പേരാണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പൊ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പണപരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം മെഷർ ചെയ്യാനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകളെയോ ഈവെന്റുകളെയോ പറയുന്ന പേരാണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എഫക്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തികമായ അവസ്ഥകളെയാണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇഫക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അസറ്റിനെ പറ്റിയാണ് അസറ്റുകളുടെ മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥം ആസ്തികൾ എന്നാണ് എന്താണ് അസറ്റ് എന്ന് നോക്കാം ക്യാഷ് ഓർ എനി വാല്യുബിൾ ഓൺഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ്
അതിൻ്റെ കൂട്ട് മൂലമുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധനം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളെയോ പറയുന്ന പേരാണ് അസെറ്റുകൾ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെഷിനറി ക്യാഷ് ബാങ്ക് സ്റ്റോക്കിൻ ഹാൻഡ് എക്സെട്ര അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അസെറ്റുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അസെറ്റുകളെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലോങ് ആക്ടിവിറ്റി എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടാൻജിബിൾ എന്നും ഇൻടാൻജിബിൾ എന്നും അടി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോങ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്നും കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്നും അവയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസെറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ദി ഹാവ് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് ബിൽഡിംഗ് മെഷിനറി എക്സെട്ര അതായത് ഭൗതികമായി നിലനിൽപ്പുള്ള സംഭവങ്ങളെ പറയുന്ന അസെറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് മെഷിനറി ബിൽഡിംഗ് വെഹിക്കിൾ സ്റ്റോക്ക് ലാൻഡ് ക്യാഷ് എക്സെട്ര എന്നാൽ ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് അതായത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അസെറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഹാവ് നോ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഭൗതികമായി യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നിലനിൽപ്പും ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനെ ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റുകൾ എന്ന് പറയും അതിനുദാഹരണമാണ് ട്രെയിൻമാർക്ക് ഫ്രാഞ്ചൈസീസ് കോപ്പി റൈറ്റ് ലൈസൻസ് ഗുഡ്വിൽ പേറ്റൻ ബാൻഡ്സ് എക്സെട്ര ഇനി അടുത്തത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദർ ബെനിഫിറ്റ് ക്യാൻ ബി അവൈലബിൾ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ലൈക്ക് ബിൽഡിംഗ് പേറ്റൻ എക്സെട്ര അതായത് ഒരു അസെറ്റിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അതിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അതായത് സ്ഥിരമായ ആസ്തികൾ എന്ന് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദർ ബെനിഫിറ്റ് ക്യാൻ ബി അവൈൽഡ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് ബെനിഫിറ്റുകൾ കിട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ എന്നാൽ ഒരു അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ നാല് കണ്ടീഷനുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്നും പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ഈ ഷുഡ് ബി ഓൺ ബൈ ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതായിരിക്കണം രണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻകം ആൾസോ ഭാവിയിലും വരുമാനം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം മൂന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അക്യൂർഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റീസെല്ലിംഗ് അതായത് വീണ്ടും വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത് ഈ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാങ്ങിക്കുന്നത് നാല് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസിലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ യു ക്യാഷ് ഈ സംഭവങ്ങളെ വളരെ വേഗത്തിൽ ക്യാഷ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് ഇല്ല അപ്പൊ ഈ നാല് കണ്ടീഷനുകളും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദറ്റ് ഈസ് എ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അപ്പൊ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ സെൻസ് നമുക്ക് പറയാം ഒരുപാട് നാൾ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് തരുന്ന ആസ്തികളെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ എന്ന് പറയും എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടെ കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതായിരിക്കണം ഭാവിയിലും വരുമാനം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം റീസെല്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് വേഗത്തിൽ ക്യാഷ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതുമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയത്തുള്ളൂ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ അടുത്തതാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്നാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് നോക്കാം ദ ആർ മെയിൻറ്റൈൻ ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ലൈക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്ക് എക്സെട്ര അതായത് വളരെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നമ്മളുടെ കൈവശം പിടിക്കുന്ന അസെറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ അതായത് ഈ കറണ്ട് അസെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇതിനെ ക്യാഷ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അനുകൂലമായ അവസ്ഥകളെയും കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ എന്ന് പറയാം അതായത് ബിസിനസ് ഒന്ന് കറണ്ട് അസെറ്റുകളുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഇതാണ് എല്ലാ കറണ്ട് അസെറ്റുകളും ഓർജിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ബിസിനസ്സിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അനുകൂലമായ അവസ്ഥ അനുകൂലമായ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ടാത്ത അവസ്ഥ അതിനെയും നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു ഉദാഹരണം പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായി
ആ സ്ഥാപനം എന്ത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായും കാശ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യണം ഓർ സർവീസ് അറ്റ് സം ടൈം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ സമീപ ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സർവീസുകൾ നടക്കണം അപ്പം സമീപ ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സർവീസ് നൽകിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയി പേ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്ന ബിസിനസിന്റെ ഒബ്ലിക്കേഷനുകളെയോ ഡെപ്റ്റുകളെയോ പറയുന്ന പേരാണ് ലയബിലിറ്റീസ് ലയബിലിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്ലെയിം ഓൺ ദ ഫെയിം സസെറ്റ് അതായത് ബിസിനസിന്റെ ആസ്തികൾക്ക് മുകളിൽ കാശ് കൊടുക്കാനുള്ളവന് ഉണ്ടാകുന്ന അവകാശത്തെ ക്ലെയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവകാശത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ ലയബിലിറ്റികൾ ഇനി ലയബിലിറ്റി മറ്റൊരു രീതി പറയാം ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ എന്റർപ്രൈസ് അത് താൻ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് അല്ലാതെ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലാതെ ബിസിനസ് ഉണ്ടാകുന്ന ബാധകളെല്ലാം നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ലയബിലിറ്റികൾ എന്ന് പറയാം അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഷോർട്ട് ടൈം ലയബിലിറ്റികളെ പറ്റിയാണ് ഷോർട്ട് ടൈം ലയബിലിറ്റികളെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റികൾ ദീസ് ആർ ഇൻകേഡ് വിത്ത് ഇന്റൻഷൻ ടു പേ ഇൻ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ലൈക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ എക്സെട്രാ അതായത് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ടുന്ന ബാധ്യതകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് ടൈം ലയബിലിറ്റികൾ അഥവാ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം ബിസിനസിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രതികൂലമായ അവസ്ഥകളെയും നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റികൾ അഥവാ ഷോർട്ട് ടൈം ലയബിലിറ്റികൾ എന്ന് പറയും കാരണം കടത്തിന്റെ സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബിൽസ് പേബിളും ഉണ്ടാകുന്നത് ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാനെ കൊണ്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എക്സ്പെൻസസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ ഇവയെല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ് പേ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്താണ് ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റികൾ ദീസ് ആർ ഇൻകേറ്റ് വിത്ത് ആൻ ഇന്റൻഷൻ ടു പേ ബിയോണ്ട് വൺ ഇയർ ലൈക്ക് ലോങ് ടൈം ലോൺസ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് എക്സെട്രാ അതായത് ലോങ് ടൈം ലോണുകൾ ഡിവെഞ്ചറുകൾ എന്നിവയുടെ കൂട്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും പേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ലയബിലിറ്റികളെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റികൾ അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുത്ത് പേ ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന ലയബിലിറ്റികളെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റികൾ എന്നാൽ ഈ ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും ബിസ് ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ബിസിനസിന്റെ എക്സ്പാൻഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ സി സീറ്റ് കാറോ ബൈക്കോ എടുത്തു അപ്പൊ ഈ കാർ ബൈക്ക് നമ്മളുടെ അസെറ്റ് ആണ് ഈ സി സി ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പേ ഓഫ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റികൾ ആയിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടൈം ലോണുകളോ ബോണ്ടുകളോ ഡിവെഞ്ചറുകളോ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻഷൻ ലയബിലിറ്റികളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ എന്തായി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റികളായി കൺസിഡർ ചെയ്യുക അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റലിനെ പറ്റിയാണ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥം മൂലധനം എന്നാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബൈ ദ ഓണർ ഫോർ യൂസ് ഇൻ ദ ഫെയിം ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ബിസിനസ്സിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓണർ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് മൈനസ് എക്സ്റ്റേണൽ ലയബിലിറ്റികൾ മൊത്ത ആസ്തികളിൽ നിന്നും വെളിയിലുള്ള ബാധ്യതകൾ കുറച്ചതിന് ശേഷം മിച്ചം കിട്ടുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിനെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഓണേഴ്സ് ക്ലെയിം ഓൺ ദ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഓഫ് ദ ഫെയിം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരു രീതി പറയാം ബിസിനസിന്റെ മൊത്തം ആസ്തികളിൽ ഓണർക്കുണ്ടായേക്കുന്ന അവകാശത്തെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം ക്യാപിറ്റൽ ക്യാൻ ബി മാത്തമാറ്റിക്കലി ബി എക്സ്പ്രസ് ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസിക്കൽ ടു ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് മൈനസ് എക്സ്റ്റേണൽ ലയബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റലുകളെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്ന എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ അസെറ്റിൽ നിന്നും എക്സ്റ്റേണൽ ലയബിലിറ്റികൾ കുറയ്ക്കുന്ന എന്തിനെയും നമുക്ക് എന്ന് പറയാം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസിന്റെ അർത്ഥം വിൽപ്പന എന്നാണ് സെയിൽസ് ആർ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ്
സെയിൽസ് രണ്ടു തരമാണ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അടുത്താണ് റവന്യൂ എന്താണ് റവന്യൂ എന്ന് നോക്കാം ദ എമൗണ്ട് ദ ബിസിനസ് ഏൺഡ് ബൈ ദ സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ പ്രൊവൈഡിംഗ് സർവീസ് ടു ദ കസ്റ്റമൈസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റവന്യൂ അതായത് സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ കസ്റ്റമേഴ്സ് നൽകിയതിന്റെ ഭാഗമായി കിട്ടുന്ന തുകയെ പറയുന്ന പേരാണ് റവന്യൂ അപ്പൊ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും കസ്റ്റമേഴ്സിന് നൽകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തുകയെ പറയുന്ന പേര് സെയിൽസ് എന്നും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തുകയെ പറയുന്ന പേരെന്തായിരിക്കും റവന്യൂ എന്നും ആയിരിക്കാം അത് സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ ഫീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റോയൽറ്റി റെന്റ് റിസീവ്ഡ് എക്സെട്ര ആർ വേരിയസ് സോർട്സ് ഓഫ് റവന്യൂ അപ്പം റവന്യൂ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ദ എമൗണ്ട് ദ ബിസിനസ് ഏൺഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് or providing service to customers is known as revenue customers ne saadhanangalo sevanangalo vittadinne bhagamayi kavarimanigal needi edukkuvanengil angadine nammal endu parayathullu revenue ennu parayathullu adayathu fixed assets gal vikkumbol namukku kittuna thugal oru kaarana vishayam nammal endu parayan padilla revenue ennu parayanikkondu pattukilla adutha aanu expense chilavu expenses are the cost incurred by the business in the process of earning revenue varimanam neduga ennu parayna process inde bhagamayittu undaguna chelavugale parayna peraanu expense adayathu varimanam nedunnene vendi chelavaakuna thugai parayna peraanu expense expense are the amount spent to bring some benefit to the fame fame nendengilum gunangal nedunnene vendi chelavaakuna thugai nammal ennu parayum expense ennu parayum udaharanam rent wage salary depreciation etc udaharanam rent enganeyana expense aagunnennu ariyamo റെന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് കിട്ടില്ല ബിൽഡിംഗ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റും കച്ചവടം നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ കച്ചവടം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കച്ചവടം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ വരുമാനം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് നടത്തുന്നത് റെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് വേജസും അതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് ജോലിക്കാരില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധനം വിൽക്കാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഉൽപ്പാദി സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം വിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേജസും വരുമാനം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ വരുമാനം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചിലവുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പെൻസ് അടുത്തത് എക്സ്പെൻസിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം എ കോസ്റ്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് ഓർ ദ റവന്യൂ ഏൺഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് പീരീഡ് അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചിലവുകൾ അല്ല എങ്കിൽ വരുമാനം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചിലവുകൾ അല്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചിലവുകൾ അതിനെല്ലാം നമ്മൾക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം എക്സ്പെൻസുകൾ എന്ന് പറയാം അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് എന്താണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് നോക്കാം എനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ ഇൻക്യൂറിംഗ് എ ലയബിലിറ്റി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അക്യൂറിംഗ് അസെറ്റ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഇസ് കാൾഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അസെറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ലയബിലിറ്റികൾ പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടികൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാശുകൾ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയും അതായത് എന്ത് സാധനത്തിന് വേണ്ടി കാശ് ചിലവാക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനെല്ലാം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയും അതിൽ സാധനങ്ങൾ വരുമാനങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം കാശ് ചെലവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയും എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ ഒരു സബ് പാർട്ടാണ് എക്സ്പെൻസ് അടുത്തത് എന്താണ് നോക്കാം എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡെഫേഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അടുത്തതായി പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നോക്കാം Profit is the excess of revenue over expense in an accounting year and it represents increase in owner's equity. That is, in an accounting year, we have to pay for the excess of revenue over expense. We have to pay for the excess of revenue over expense. That is, we have to pay for the excess of revenue over expense. That is, we have to pay for the profit. And profit represents increase in owner's equity. That is, we have to pay for ഓണേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുന്നത് കൂട്ടാനെ കൊണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉപകരിക്കുക കാരണം ഈ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുക അടുത്തതാണ് ഗെയിൻ നേട്ടം ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോണ
which are incidental to the business such as sale of fixed asset winning of court case or appreciation in the value of asset adayathu avada sradhikana karyam namakku laabam kittunnundu pakshe business inde pradhana petta pravartanangal illa incidental to the business business ayittu bendapetta chila pravartanangal illa allade business inde pradhana petta pravartanangalaya saanam vittu laabam kittunnalla അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ വിൽക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കേസുകൾ ജയിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റുകളുടെ മൂല്യം വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ നമ്മൾക്ക് വരുമാനം കിട്ടും ലാഭം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗെയ് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലോസ് എന്താണ് ലോസ് എന്ന് നോക്കാം ലോസ് ഈസ് ദ ഗ്രോസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ അസെറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലൈബിലിറ്റീസ് അതായത് ആസ്തികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ബാധകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കൂടുതലോ നമ്മൾ ലോസ് അഥവാ നഷ്ടം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വെൻ എക്സ്പെൻസ് എക്സിയസ് റവന്യൂ ലോസ് ഈസ് ഇൻകേഡ് അതായത് നമ്മളുടെ വരുമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി ചിലവുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയും സോറി ലോസ് എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മളുടെ വരുമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി ചിലവുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ലോസ് അപ്പൊ ലോസ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വരുമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ലോസ് അഥവാ നഷ്ടം എന്ന് പറയും അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം കിഴിവ് എന്നാണ് കിഴിവ് കുറവ് എന്നാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ റിബേറ്റ് ഓർ അലവൻസ് ഗിവൺ ബൈ ദ സെല്ലർ ടു ദ ബയർ വിൽപ്പനക്കാരൻ സാധനം വാങ്ങിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിബേറ്റുകളെയോ അലവൻസുകളെയോ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടും ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും അതിൽ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നാണ് നോക്കാം വെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് അലോഡ് ബൈ ദ സെല്ലർ ടു ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമർ അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓൺ ലിസ്റ്റ് ഓർ കാറ്റലോഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അതായത് സാധനം വിൽക്കുന്ന വ്യക്തി സാധനം വാങ്ങിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ സാധനത്തിൻ്റെ എം ആർ പി അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ലിസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാലോ പ്രൈസ് ആ എം ആർ പിയിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം വില കുറച്ച് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബൾക്ക് പർച്ചേസിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും നൽകുക അപ്പം ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വിലയിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം തുക സാധനം വിൽക്കുന്നവൻ വാങ്ങിക്കുന്നവന് കുറച്ച് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ബൾക്ക് പർച്ചേസിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ നൽകുക It is not recorded in the books of account as it is deducted in the invoice or cash memo itself from the gross value of the goods. Sadhana kadhi trade discount kal uri karna vishayal the books of account kal record chee gila karna. Idhu namal da invoice sadhuwa bill ilin nam kura chat tayari ki mende ega karni ka. Adhi trade discount kal sadhana kadhi bill ilin nam kura chat tayari ki namal mende ega karni ka. Adhu onda nindu books of account kal dega pattitthi nana avisham illa. Adhi yana cash discount. When discount is allowed to the customer for making prompt payment, it is called a cash discount. That is, we have to pay for the cash. 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 We have to pay for the cash discount. That is, prompt payment. We have to pay for the cash discount. It is always recorded in the books of account. This cash discount is always recorded in the books of account. അടുത്തായി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട സംഭവമാണ് വൗച്ചർ എന്താണ് വൗച്ചർ എന്ന് നോക്കാം എ വൗച്ചർ ഈസ് എ ഡോക്യുമെന്റ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു പേ ആൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വിച്ച് ദ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാശുകൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അധികാരപ്പെടുത്തിയേക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുത്താൽ ഫില്ല് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പേയ്മെന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാനെ കൊണ്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ വൗച്ചറിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായി നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകളെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ goods includes all those things which are purchased for resale or which are used for producing the finished product which are also meant to be sold adey onnu kada namukku parayam goods include all
or which are used for producing the finished product which are also meant to be sold adayathu vilkunnadine vendi nammal ulpaadipikkina finished product ne vendi upayogikkunna sadhanangal that means raw material ne namak endennu parayam goods ennu parayam adana drawings drawings is the amount of cash or other asset withdrawn by the owner for his personal use adayathu business inde udamasthan ayalde vyaktiparamaya aavashyathinu vendi cash o allengil mattendengil sattu sadhanangalo business il ninn withdraw cheyyuvaanengil adine parana peraanu drawings adana purchase endana purchase nokka the procurement of merchandise and raw materials either on cash basis or on credit basis by the fame is known as purchases adayathu raw materials o allengil mattendengil sadhanangalo cash kodutho kadathino vaangikkuvaanengil adine parana peraanu purchase mattoru reethil parayuvaanengil പർച്ചേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് റീസെയിലിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലോ ആ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയും പർച്ചേസ് അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയും പർച്ചേസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തെ പർച്ചേസ് എന്ന് അക്കൗണ്ടൻസിക്കകത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ മീനിങ് പക്ഷേ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നതിനെ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ വീണ്ടും വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ആ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലാതെ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അക്കൗണ്ടൻസിക്കകത്ത് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയത്തില്ല അടുത്തതാണ് ഡെപ്റ്റർ ഡെപ്റ്റർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഓർ ആൻ ഐൻറ്റിറ്റി ഔസ് ആൻ എമൗണ്ട് ടു ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഫോർ റിസീവിംഗ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് കാശ് നൽകാനുള്ള വ്യക്തിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് സാ കാശ് നൽകാനുള്ള വ്യക്തിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം ഏറ്റവും സിമ്പിളായി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കടത്തിന് സാധനം വിറ്റതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാശ് തരാനുള്ള വ്യക്തിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെപ്റ്റർ അതായത് നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സാണ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കടത്തിന് സാധനം വിറ്റു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാശ് തരാനുള്ള വ്യക്തിയെ പറയുന്ന പേരാണ് അതായത് ആ സാധനം വാങ്ങിച്ച ബയറെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഓർ ആൻ എൻറ്റിറ്റി ഹു ഇസ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് ടു പേ ആൻ എമൗണ്ട് ടു ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഓർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് അതായത് കടത്തിന് സാധനം വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാശ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതായത് ഡെപ്റ്റേഴ്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോയത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം കടത്തിന് സാധനം വിറ്റു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാശ് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറയും കടത്തിന് സാധനം വാങ്ങി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാശ് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ടെൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായി ഉള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ക്ലാസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കൊട്ടാരക്കര ഐ സി എം മഹാരാജ കോളേജിൻ്റെ എല്ലാവിധത്തുള്ള വിജയാശംസകളും താങ്ക് യു